ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நெக்ஸ்ட் டே த்ரீ சிக்ஸ்டி இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வாயில் வைத்ததும் கரையக்கூடிய ஒரு புது வித சுவையுடல ஒரு ஸ்வீட் தான் இந்த ஸ்வீட் முழுக்க முழுக்க வீட்லேயே வந்து தயாரானது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து பால் முட்டை மட்டுமே இருந்தாலே போதும் இதை வந்து அருமையாக வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட முடியும் இப்போது இதை எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் வாங்க ஃபஸ்ட்டு மூணு முட்டையை வந்து ஓடு எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு மூணு முட்டை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஸ்மால் சைஸான ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு நான் வந்து இந்த மூணு முட்டை வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ மூணு முட்டை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து அடுத்து தேவையான அளவு ஏலக்காய் பொடி வந்து சேர்த்துக்கிறோம் இந்த ஏலக்காய் பொடி எதுக்குன்னா அந்த முட்டையோட வாசனையை மறைக்கிறதுக்காக அந்த ஏலக்காய் பொடி வந்து சேர்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் ஒரு இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது இல்லை முந்நூறு கூட வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கிடலாம் இரநூறு டு முந்நூறு எம்எல்குள்ளே நீங்கள் சேர்த்துக்கிடலாம் இதுதான் வந்து அளவு இந்த அளவு வந்து கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் தேவையான அளவுக்கு சுகர் சுகர் வந்து நான் மிக்சியில் போட்டு அடித்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் எதுக்காகனா ஈஸியாக கரையணும் அப்படின்றதுக்காக நான் மிக்சியில் அடித்து பொடி மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதையும் வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ சக்கரை வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த கலவையை நல்லா எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஸோ கலந்து முடித்ததுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து வேலை ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு டிஃபன் எடுத்துக்கோங்க இது டிஃபன் தான் இல்லை எந்த பாத்திரம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அந்த டிஃபனில் எண்ணெய் கொஞ்சோன்னு விட்டுட்டு இது எண்ணெய் வந்து எல்லா பக்கமும் பரவுகிற மாதிரி நீங்கள் கையில் வந்து தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க எதுக்குன்னா அந்த ஸ்வீட் வந்து ஒட்டாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த எண்ணெயை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக தேய்ச்சிக்கிறோம் தேய்ச்சிட்டு நம்ம எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பாலை வந்து உள்ளே ஊற்றுறேன் பால் முட்டையும் கலந்த கலவை இதை உள்ளே ஊற்றியாச்சு இப்போது நமக்கு தேவை வந்து ஒரு இட்லி பாத்திரம் அந்த இட்லி பாத்திரத்தில் கீழே ஸ்டாண்டு வச்சுட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணதை டிஃபனோடு சேர்த்து அந்த ஸ்டாண்டுக்கு மேலே வச்சுட்றேன் போதுமான அளவு தண்ணி வந்து உள்ளே ஊற்றிக்கோங்க இதை இப்போ மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு நம்ம மேலே இட்லி சட்டியோட கவரையும் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம அடுப்பை பற்ற வச்சாச்சு இது கரெக்டாக வந்து ஒரு முப்பது நிமிஷம் வந்து வேக வச்சு நீங்கள் எடுக்கணும் ஸோ முப்பது நிமிஷம் இப்படி நல்லா கொதிச்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான ஸ்வீட் வந்து ரெடி ஆயிரும் தட்டை திறந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் கத்தி அப்படி உள்ளே விட்டிங்கன்னா ஒட்டாது ஸோ இப்படி ஒட்டாமல் இருந்துச்சுனாலே நல்லா வெந்துருச்சு அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற முடியும் இப்போது வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு டிஃபனில் அதோட பக்கவாட்டை சுற்றி வந்து நீங்கள் கத்தியால் எடுத்து விட்ருங்க ஏன்னா ஒட்டாமல் அந்த ஸ்வீட் வந்து தட்டில் வரணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம சுற்றி எடுத்தாச்சு எடுத்துட்டு ஒரு தட்டில் கவுத்தி எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புது வித சுவையோட ரெடியான ஸ்வீட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது மேலே நீங்கள் தூவுகிற எல்லாமே வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஸோ மேலே எந்த நட்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் தூவிக்கிற முடியும் நான் வந்து பாதாம் பருப்பு வந்து தூவுறேன் ஸோ இது ஒரு டேஸ்ட்டுக்காகத்தான் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ சாப்பிட வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு ஸோ இதை கட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஸோ நான் அதே கத்திய வச்சே இப்போ வந்து கட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த ஸ்வீட்டை பற்றி நான் உங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை எனக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இதே போல் மேலும் வீடியோக்களுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் என்னோடய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ வலுவலுன்னு வலுக்கு வலிக்கு உழுகுதுன்னு ஸோ நான் எந்த பக்கம் கட் பண்ணாலும் இந்த ஸ்வீட் வந்து வலுக்கு வலிக்கு ஓடும் ஸோ இந்த ஒரு ஸ்வீட் தான் உங்களுக்கு வாயில் வச்சதுமே வந்து ஒரு அல்வா சாப்பிட்டா எப்படி ஃபீல் ஆகுமோ ஸோ கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி வலிக்கிக்கிட்டு ஓடிடும் உங்கள் வாய்க்குள்ளே ஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்டுக்கிற முடியும் மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம் மண் வளத்தை காப்போம்